ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നിവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മലബാർ ചട്ടിപ്പത്രിയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാനിന്ന് സ്വീറ്റ് ചട്ടിപ്പത്രിയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് ചട്ടിപ്പത്രിയും ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഷുഗറും ഗീയും ഒക്കെ അധികം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചധികം പഞ്ചസാരയും ഗീയും മുട്ടയൊക്കെ ചേർത്താലാണ് ഇത് ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഉള്ളവർ കഴിക്കുന്ന അളവിൽ കുറവ് വരുത്തുക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ കുറവ് വരുത്തിയാൽ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത്ര തന്നെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി തിരിക്കാം ഒന്ന് ദോശയ്ക്ക് രണ്ടാമത് ഡിപ്പിങ്ങിന് മൂന്നാമത് ഫില്ലിങ്ങിന് അപ്പം ദോശയ്ക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് മൈദമാവും കുറച്ച് ഉപ്പും മുട്ടി ഇത് നമുക്ക് ദോശയ്ക്ക് പകരം ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിച്ചൺ ബിഗിനേഴ്സിന് ദോശ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ദോശ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ അഞ്ച് മുട്ടയും നാല് ടീസ്പൂണ് ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിക്കണം അപ്പം മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ഗീയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്രിക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഏലക്കപ്പൊടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടി ചേർത്തിട്ട് അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കപ്പൊടി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള കോക്കനട്ടിൽ ചേർത്താലും മതി എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കോക്കനട്ട് ചരകിയതുണ്ട് കുറച്ച് മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ഷുഗർ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏലക്കപ്പൊടി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ടിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പിങ്ങിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നെയ്യ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ദോശമാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മാവ് ഇട്ട് അതിൽക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുട്ടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് കട്ടല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം അപ്പം വെള്ളം ഇത്തിരി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ടല്ലാണ്ട് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പം ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവിൽക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാവും കട്ടല്ലാണ്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കട്ടല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ സെയിം മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയിട്ടും നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പാന് സ്റ്റവിൽ വെച്ചു അതിൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാവ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് നന്നായി പരത്തിയിട്ട് നമുക്കിത് ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു ഭാഗം മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മാവ് ഒരു ആറ് ദോശയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആറോ ഏഴോ ദോശ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്പിങ്ങിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഏലക്കപ്പൊടി ഇപ്പം മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അഞ്ച് മുട്ടയും ഈ ഏലക്കപ്പൊടിയും പിന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം വെള്ളം അധികം ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കി അതേ പാൻ തന്നെയാണ് എ
നാളികേരവും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരെ നമുക്ക് ഈ നാളികേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും ഒരു കോക്കനട്ട് ചെറുകിയടും കൂടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദോശ ഇത് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള കോക്കനട്ട് നട്ട്സും റൈസിനും ഇത് കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഡിപ്പിങ്ങിനുള്ള മുട്ടിയും തേങ്ങാപ്പാലും ഏലക്കപ്പൊടിയും പഞ്ചസാര അടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാന് സ്റ്റവിൽ വെക്കാം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ ഞമ്മയുടെ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുത്തേക്കുന്ന മുട്ടിയും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി കലക്കിയെന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒരു ദോശ എടുത്തിട്ട് ആ ദോശ സെയിം തേങ്ങാപ്പാലും മുട്ടിയും കലക്കിയൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പാനിൽ വെച്ചെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള കോക്കനട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തേണ്ട വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നട്ട്സും റൈസിനും റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മുട്ടിയും തേങ്ങയും കൂടി കലക്കിയ മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ദോശ എടുക്കുക ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചെടുക്കുക മേലെ വീണ്ടും കോക്കനട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നട്ട്സും റൈസിനും ഇടുക വീണ്ടും കുറച്ച് മിക്സിയിൽ അടിച്ചത് ഒഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിൽക്കൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ നന്നായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദോശ തീരുന്ന വരെ സെയിം പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമുക്ക് ദോശ തീർന്ന വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഏറ്റവും അവസാനം ഞാനിവിടെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സും റൈസിനും ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഗീം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാന ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറുതീയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം വെന്തതിന് ശേഷം ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഈ പാന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചട്ടിപ്പത്തിരി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പാന് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിയിലത്തെ ലെയറിൽ നട്ട്സും റൈസിനും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും മേലെ കുറച്ച് നട്ട്സും റൈസിനും കൂടി ഇട്ടു അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമുക്കിത് മുറിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറ